যে বাইতুল মোকাদ্দাস এটা মুসলমানের প্রথম কেবলা বাইতুল মোকাদ্দাস দুনিয়ার দ্বিতীয় মসজিদ বাইতুল মোকাদ্দাসে ভ্রমণ করার জন্য শান আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন বাইতুল মোকাদ্দাসের বর্ণনা কোরাইশদের সাথে আমার নবী দিয়েছেন বাইতুল মোকাদ্দাসে আমার নবী সালাদ আদায় করেছেন বাইতুল মোকাদ্দাসের এক মহিলা মান্নত করেছে যে আমি বাইতুল মোকাদ্দাসের সালাদ আদায় করব সং আল্লাহ তার এই দোয়া কবুল করে ফেলেছেন বাইতুল মোকাদ্দাসের ব্যাপারে সুলেমান আলী সাল্লাত সাল্লাম বলছে কেউ নামাজ পড়লে আল্লাহ তাকে তুমি মায়ের পেট থেকে নিষ্পাপ শিশু যেমন বের হয় এমন বানিয়ে দিও বাইতুল মোকাদ্দাসটাকেই নবী নেয়ামত পরিপূর্ণ বলেছেন বাইতুল মোকাদ্দাস বিজয় করাটা এটা হবে কেয়ামতের একটা আলামত এবং মুসলমান এটাকে বিজয় করবে বাইতুল মোকাদ্দাসকে নবীজি বলেছেন আমার হাউজে কাউসার এই হাউজে কাউসারের বর্ণনা দিতে গিয়ে নবী বাইতুল মোকাদ্দাসকে টেনে এনেছেন শুধু তাই নয় নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম বাইতুল মোকাদ্দাসের আশেপাশে যারা তাদেরকে হকের সাথে তুলনা করেছেন এরপর সর্বশেষ মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের হাদিস থেকে বোঝা যায় যে হিজরত করার একটা সময় এমন হবে যেই সময় বাইতুল মোকাদ্দাসে হিজরত করাটা এটা হবে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মুসলমান হওয়ার লক্ষণ আর এর বিরোধিতাকারীরা দুনিয়ার সবচাইতে নিকৃষ্ট মানুষের লক্ষণ হবে সুরায় বাণী ইসরাইলের এক নাম্বারে তেলাওয়াত করলাম নবীজির একটা হাদিস তেলাওয়াত করলাম আয়াতগুলার যে বিষয়বস্তু সেটা হলো আল্লাহ বাক রব্বুল আলমিন বাইতুল মাকদিস তথা আমরা যেটাকে বাইতুল মোকাদ্দাস বলি ফিলিস্তিনের জেরুজ আলেমে অবস্থিত যেই বাইতুল মোকাদ্দাস নিয়ে তারা পৃথিবীতে সর্বোচ্চ আলোচিত বিষয় এখন বাইতুল মোকাদ্দাস এটাকে বাইতুল মোকাদ্দাস বাইতুল মাকদিস বাইতুল কুদস আল আরদুল মোকাদ্দাস সব নামই বলা হয় এটাকে ওর সেলিন বলা হয় এই বাইতুল মোকাদ্দাস মুসলমানরা কেন ছাড়তে চায় না জেরুজালেম এর আশেপাশে যা আছে ইসরায়েল দখল করতে করতে সব দখল করে নিয়ে গেল মুসলমানরা ততটা উত্তেজিত হয় না কিন্তু বাইতুল মোকাদ্দাস যখন ইসরায়েল দখল করতে চায় তখন মুসলমান এইটা কেন দিতে চায় না এটার কারণ হল মুসলমানদের ইমানের সাথে সম্পৃক্ততা আছে বাইতুল মোকাদ্দাসের এই জন্য মুসলমান প্রমাণ করে যে সব দিয়ে দিতে রাজি মুসলমান কিন্তু ইমান দিতে রাজি না বাইতুল মোকাদ্দাসের যে কম্পাউন্ড আছে আপনারা দেখলে ওখানে দেখবেন কয়েকটা গম্বুজ দেখা যায় ওখানে একটা গম্বুজকে বলা হয় কুব্বাতুস সাখরা আর একটা গম্বুজ বিখ্যাত ওখানে স্থাপনা এটাকে বলা হয় কুব্বাতুস সিলসিলা আর একটা গম্বুজ ওইটাকে বলা হয় কুব্বাতুল নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম কুব্বাতুস সখরাকে অনেকে বাইতুল মোকাদ্দাসের মূল মসজিদ মনে করে বিষয়টা এমন না কুব্বাতুস সখরা খলিফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান আর নির্দেশে ছয়শো উনানব্বই থেকে ছয়শো একানব্বই খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এটা নির্মাণ করা হয় এটার নিচে সাখরা নামক একটা পাথর আছে এই জন্য এটাকে বলা হয় কুব্বাতুস সাখরা এই গম্বুজটা বিখ্যাত গম্বুজ যেটা একদম আপনার বিভিন্ন ছবিতে খুব বড় করে দেখা যায় এটার পূর্ব পাশে আরেকটা গম্বুজ আছে আপনারা লক্ষ্য করবেন তুলনামূলক এটার চেয়ে ছোট এটাকে বলা হয় কুব্বাতুস সিলসিলা এটা উমাইয়ার শাসন আমলে নির্মাণ করা হয় কুব্বাতুস সিলসিলা এটা উমাইয়া শাসন আমলে এটা নির্মাণ করা হয় ওই কম্পাউন্ডের মধ্যে আরেকটা গম্বুজ আছে এটাকে গলা হয় বলা হয় কুব্বাতুল নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম ওসমানীয় শাসন আমলে আঠারোশো পনেরোশো আটত্রিশ খ্রিস্টাব্দে পনেরোশো আটত্রিশ খ্রিস্টাব্দে জেরুজালেমের গভর্নর মোহাম্মদ বে এটাকে নির্মাণ করেন এটাকে আবার সংস্কার করে আঠারোশো বিশ খ্রিস্টাব্দে ফারুক বে আরও সংস্কার করে এটাকে কুব্বাতুর নাবী এই জন্য বলে এটা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের স্মরণে তারা নির্মাণ করেছিলেন তা আমাদের নবীজি সাল্লাহ সাল্লামের স্মরণে এটা নির্মাণ করেছেন এই তিনটা গম্বুজ ওখানে স্থাপনা তো বিখ্যাত গম্বুজ তাহলে দেখেন সবগুলারে আলাদা আলাদা মর্যাদা আছে 
এই জন্য এই মর্যাদাপূর্ণ বিষয়গুলা মুসলমান এটা ছাড়তে চায় না বাইতুল মাকদিস বা বাইতুল মোকাদ্দাস এটা কতটা পূর্ণময় স্থান এবং কতটা পবিত্র এক্ষেত্রে আমি আপনাদের সামনে কোরআনের পাঁচটা আয়াত যেখানে আল্লাহ সরাসরি বলেছেন এটা বরকতপূর্ণ জায়গা এই পাঁচটা আয়াত আপনাদের সামনে পেশ করি সুরায় বাণী ইসরাইলের এক নম্বর আয়াতে আল্লাহ বাক রব্বুল আলমিন বলেন সুবহান আল্লাদি আসরাব আবদিহি লাইলাম মিন আল মসজিদ আল হারাম ইল আল মসজিদ আল আকসা পুতু পবিত্রতা বর্ণনা করছি ওই সত্তার যিনি তার বান্দাকে রাতের বেলা ভ্রমণ করিয়েছেন যে মেয়ারাজের আলোচনা আপনারা জানেন নবীজির নাইট জার্নি হয়েছিল রাত্রিকালীন ভ্রমণকে বলা হয় ইসরা ইংরেজিতে নাইট জার্নি বলা হয় তো তার বান্দাকে রাতের বেলা নিয়ে গিয়েছেন মিনাল মসজিদ আল হারাম মসজিদে হারাম থেকে ইলাল মসজিদ আল আকসা মসজিদে আকসা পর্যন্ত আল্লাদি বারক না হাওলা যার আশেপাশে আমি আল্লাহ বরকত রেখে দিয়েছি প্রচুর বরকত রেখে দিয়েছি তাহলে বলেন মসজিদে আকসার গুরুত্ব মুসলমানের কাছে আসে না নাই এটার আশেপাশে বরকত দিয়েছেন কে স্বয়ং আল্লাহ আল্লাহ বর্ণনা করেছেন এই জন্য কোরআনে আপনি সরাসরি বরকত আপনি দেখবেন সরাসরি বরকতময় জায়গা এরকম যে আল্লাহ বা সরাসরি বলেছেন বরকতময় যেটাকে আপনারা বলেন ব্লেসিং প্লেসেস পাঁচটা বরকতময় জায়গা আপনি উইকপিডিয়া ওগুলো খোলেন ওখানেও দেখবেন সেখানে তারাও লেখছে তাল্লাজি বারক না হাউলা যার আশেপাশে আমি বরকত দিয়েছি এই কথাটা বলেছেন আল্লাহ তাহলে বোঝা গেল আশেপাশে যে বরকত আছে এটার এই জন্য মুসলমান এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া বরকতময় জায়গা এটা মুসলমান ছাড়তে পারে না এবং ছাড়বে না এবং কেমন তার আগে মুসলমান এটা ছাড়বে না এই গেল এক নম্বর কোরআনের যেখানে আল্লাহ সরাসরি এটাকে বরকতপূর্ণ জায়গা বললেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সুরায় আম্বিয়ার একাত্তর নাম্বার আয়াতে এই জায়গাটাকে আল্লাহ বরকতপূর্ণ বলেছেন আল্লাহ বলেন ইব্রাহিম আলাইসালামকে আগুনে পোড়ানোর জন্য ষড়যন্ত্র করার পর যখন তারা আগুনে পোড়াইতে পারল না ব্যর্থ হল উনি ওনার মাতৃভূমি ত্যাগ করে রাওনা করলেন কোন দিকে আল্লাহ বলেন ওনাজাই না হু ওয়ালু ত আমি ইব্রাহিমকে উদ্ধার করে এবং লুত আলাই সালামকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলাম ইলাল আবদুল্লাতি ওই জমিনের দিকে আল্লাতি বারক না ফিহাল আলমিন যেই জমিনটাকে আমি আল্লাহ গোটা বিশ্ববাসীর জন্য বরকতপূর্ণ করেছি তাহলে দেখেন এই আয়াত প্রমাণ করে বাইতুল মোকাদ্দাস শুধু ফিলিস্তিনের জন্য বরকতপূর্ণ জায়গা এমন না আমাদের জন্য সবার জন্য এই জন্য বাইতুল মোকাদ্দাস ফিলিস্তিনিদের ইমান শুধু না আমি আপনি আমাদের বাংলাদেশে আমরা কোয়ার্টারে আসতে যারা বসা আমাদের ইমানের সম্পর্ক বাইতুল মোকাদ্দাসের সাথে আল্লাহ বললেন গোটা বিশ্ববাসীর জন্য তো গোটা বিশ্বের মধ্যে আমরা না বাহিরে বিশ্ববাসীর জন্য বরকতপূর্ণ বললেন আল্লাহ সুরে আম্বিয়ার একাত্তর নম্বর আয়াতে আল্লাহ এটাকে বললেন তো এই যে বারক না ফিহা কোন জমিন যেই জমিন বরকতপূর্ণ এটা দ্বারা উদ্দেশ্য শাম শামে অবস্থিত ফিলিস্তিন আর ফিলিস্তিনের মধ্যে সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তিন বরকতপূর্ণ জায়গার একটা হলো বাইতুল মোকাদ্দাস সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বরকতপূর্ণ জায়গা কটা এক নাম্বার আল মসজিদুল হারাম মক্কা দ্বিতীয় আল মসজিদুল নববী মদিনায় মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের মসজিদ তিন নাম্বার ফিলিস্তিনের বাইতুল মোকাদ্দাস তৃতীয় আল্লাহ বরকতপূর্ণ জায়গা বলেছেন এটাকে সুরে আম্বিয়ার একাশি নাম্বার আয়াত আগেরটা বললেন সুরে আম্বিয়ার একাত্তর নাম্বার আয়াতে এটা বলছেন সুরে আম্বিয়ার একাশি নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলেন ওয়ালি সুলাইমান রিহা সিফা আমি সুলাইমান আলী সালাতামের জন্য বাতাসকে অনুগামী করে দিলাম সুলাইমান নবী বাতাসকে যা বলতেন বাতাস ওনার হুকুমে তাই শুনত দেখেন কি বলে তাজরি বি আমি সুলাইমান নবীর হুকুমে বাতাস প্রবাহিত হতো চলত ইলাল আরদিল্লাতি বারক না ফিহা ওই জমিনে গিয়ে ওই জমিন পর্যন্ত বাতাস চলত যেই জমিনকে আমি আল্লাহ বরকতপূর্ণ করেছি এটা দ্বারা উদ্দেশ্য শাম 
বা আপনি যেটা বলেন তো এখানে বরকতপূর্ণ জায়গার সামের মধ্যে সেটা হলো ফিলিস্তিন আর ফিলিস্তিনের শ্রেষ্ঠ বরকতপূর্ণ জায়গা সেটা হলো বাইতুল মুকাদ্দাস এরপরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই জায়গাটাকে সরাসরি বরকতপূর্ণ বলেছেন সুরা আরফের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন ও আওরসনাল কৌমাল্লাদিনা কান ইস্তাদ আফুনা মাসারিক আল আরদি ও মগারিবাহাল্লাতি বারক না ফিহা সুরা আরফ আয়াত নম্বর একশো সাতত্রিশ আল্লাহ বলেন ও আওরসনাল কৌমাল্লাদিনা কানু ইস্তাদ আফুনা যেই সম্প্রদায়কে দুর্বল মনে করা হতো ওই সম্প্রদায়কে আমি উত্তরাধিকার বানিয়ে দিলাম মাসারিক আল আরদি ও মগারিবাহা পৃথিবীর পূর্ব এবং পশ্চিমের উত্তরাধিকার আমি তাদেরকে বানাইলাম যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো কোন জায়গা আল্লা তি বা রকনা ফিহা যেটাকে আমি বরকতপূর্ণ করেছি বরকতপূর্ণ বানিয়েছি এটা দ্বারা উদ্দেশ্য সবাই একমত বাইতুল মোকাদ্দাস এ ফিলিস্তিনের যেই বরকতপূর্ণ জায়গা বাইতুল মোকাদ্দাস এইগুলো চার নাম্বার পাঁচ নাম্বার সুরায় সাবা আল্লাহ বাক রব্বুল আলমিন বলেন ওজা আল্লাহ আঠারো আল্লাহ বলেন ওজা আল্লাহ বৈ নহুম বৈনল করি বা রকনা ফিহা আমি তাদের মাঝে আর ওই জনপদের মাঝে যেই জনপদকে আমি বরকতপূর্ণ বানিয়েছি তাদের মাঝে আমি বানিয়ে দিলাম কোরন জ হের প্রকাশ্য আরও কিছু গ্রাম এটা আমাদের যারা উদ্দেশ্য না এই জায়গায়ও বরকতপূর্ণ জায়গা দ্বারা উদ্দেশ্য ফিলিস্তিনের সেই বাইতুল মোকাদ্দাসের যে পবিত্র জায়গা তাহলে পাঁচটা জায়গায় আল্লাহ বারক না বারক না সরাসরি বরকত শব্দটা আল্লাহ ব্যবহার করেছেন এবং এক আয়াতে বলেছেন এই বরকতপূর্ণ জায়গা শুধু ফিলিস্তিনের জন্য না সারা গোটা দুনিয়ার সকলের জন্য বরকত তাহলে মুসলমানরা শুধু ফিলিস্তিনের যারা তারাই বাইতুল মোকাদ্দাসকে রক্ষা করার জন্য তারাই শুধু চেষ্টা করবে আর আমরা যারা আসি চেষ্টা করব না এটা হতে পারে না কারণ এটা আমাদের সবার আমাদের সবার বাইতুল মোকাদ্দাস কথা কি বুঝে আসছে সবার তাহলে কোরআনের পাঁচটা আয়াত আল্লাহ সরাসরি বরকতপূর্ণ জায়গা বললেন বাইতুল মোকাদ্দাস এটাকে কেন আমরা রক্ষা করব কেন এটা আমাদের ইমানি দায়িত্ব এবার দেখি আমরা হাদিস থেকে কি জানি আজকে আমরা আলোচনা করব বারোটা কারণ আরও আছে কারণ অনেক বেশি আজকে বারোটা কারণ জানবো আমরা এই বারোটা কারণে বাইতুল মোকাদ্দাস রক্ষা করা এটা আমাদের ইমানি দায়িত্ব কারণ কিন্তু বারোটা আরও আছে আলোচনা করব ইনশাল্লাহ এক নাম্বার উল আল কিবলা তৈন বাদ আল বিয়াসাতিন নবী সাল্লা আলিয়াসাল্লাম নবীজি সাল্লা আলিয়াসাল্লাম নবুয়ত পাওয়ার পর বাইতুল মোকাদ্দাস প্রথম কিবলা সুবাহান বলেন তো নবীজি নবুয়ত পাওয়ার পর নবীজি নবুয়ত পাওয়ার পর বাদ আল বিয়াসাতিন নব বিজ্ঞা যে নবীজি সাল্লা আলিয়াসাল্লাম নবুয়ত পাওয়ার পর প্রথম কেবলা কি বলেন তো এই ব্যাপারে বেশিরভাগ ওলামায়কার আমি একমত এবং কোরআন দ্বারা এটা বোঝা যায় নবী সাল্লি সাল্লামের সাহাবা বারা ইবনে আজেব রদি আল্লাহ তালুর বর্ণনা তিনি বলেন কানা রসুল্লাহ সাল্লাম সাল্লাহিল মকদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বাইতুল মোকাদ্দাসের দিকে নামাজ পড়েছেন সিত্তাতা আশার আউসাবাত আশার শাহর ষোলো মাস অথবা সতেরো মাস ষোলো মাস অথবা কত মাস সতেরো মাস নবীজি বাইতুল মোকাদ্দাসের দিকে নামাজ পড়েছেন আপনি বিষয়টা ভাবেন গুরুত্ব সহকারে নেন সতেরো মাস ষোলো মাস আমাদের নবীজি সতেরো মাস ষোলো মাস বা সতেরো মাস বাইতুল মোকাদ্দাসকে কে বোঘারি শরীফের বর্ণনা কিন্তু এটা কেবলা বানিয়ে নবীজি নামাজ পড়েছেন এটার দিকে ফিরে এটা আমার আপনার ইমান এটা আমাদের গর্বের বিষয় যে আমাদের প্রথম কেবলা বাইতুল মোকাদ্দাস নবীজি নামাজ পড়েছেন ষোলো মাস সতেরো মাস সেদিকে ফিরে তো নবীজি যখন নামাজ আদায় করতেন এই ইহুদিদেরও কেবলা ছিল এটা কেন ইহুদিরা যেন ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হয় তো আল্লাহ বাকরবুল আলমিন তো দেখলেন তো নবীজি নামাজ পড়ে ওয়াকারাহাল কাবা আল্লাহ নবী মনে মনে চাইতেন কাবাটা যেন 
কেবলা হয়ে যায় মুসলমানের কেবলা যেন কা বাটা হয়ে যায় পৃথিবীর তিনটা শ্রেষ্ঠ স্থানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান হলো যে এখানে আল্লাহর ঘর কা অবস্থিত আল্লাহ নবী চাইতে দুনিয়ার দুইটা মসজিদ সর্বপ্রথম নির্মাণ করা হয় এর মধ্যে প্রথম হলো কাবা এরপরে হলো আল মসজিদুল আফসা এই জন্য আল্লাহ নবী চাইতেন কেবলাটা যেন কাবার দিকে হয়ে যায় মনে মনে চাইতেন আর বারবার আকাশের দিকে নবী তাকাইতেন আল্লাহ বলেন আপনার বারবার চেহারা যে আকাশের দিকে করেন এটা আমি আল্লাহ দেখছি আপনি বারবার আকাশের দিকে তাকান কেন তাকান আমি তো ভালো করে জানি আমি আপনার আশা কবুল করে নিলাম এখন থেকে কাবাকে আপনাদের কেবলা বানায় দিলাম কাবা আল্লাহ নবী কাবার দিকে ফিরে গেলেন फिर সে জায়গায় গিয়ে উনি এলান করলেন আল্লাহর নবী কাবার দিকে ফিরে নামাজ পড়েছেন আমিও নামাজ পড়ে আসলাম এই ঘোষণা দেওয়ার সাথে সাথে ওই অবস্থায় বাইতুল মোকাদ্দাস থাকে তারা ফিরে কাবার দিকে তারা হয়ে বাকি নামাজটা কাবার দিকে ফিরেই তারা সমাপ্ত করলেন নামাজ কিছু বর্ষে বাইতুল মোকাদ্দাসের দিকে কিন্তু যখন হুকুম এসে গেছে সাহাবাদের আদর্শ এরকমই ছিল হুকুম যখন আসছে তখনই আমল করা শুরু করছে তো ওই দিকে ফিরে গেছে নাহওয়াল কাবা ওই দিন তারা সবাই কাবার দিকে ফিরে গেলেন তাহলে বলেন তো আমাদের নবীজি কয় মাস পড়ছে নামাজ বাইতুল মোকাদ্দাসের দিকে তো মুসলমানদের প্রথম কেবলা বাইতুল মোকাদ্দাস এই জন্য বাইতুল মোকাদ্দাস এটা আমাদের অধিকার এটা আমাদের দাবি তাই বাইতুল মোকাদ্দাস সব ছেড়ে দিলেও ফিলিস্তিনের বাসী তারা সব ছেড়ে দিতে রাজি বাইতুল মোকাদ্দাস ছাড়তে রাজি না আমরা বাঙালি মুসলমানরাও আমরা বাইতুল মোকাদ্দাসের পক্ষে আছি থাকবো ইনশাল্লাহ যতদিন আমাদের দেহে প্রাণ আস এগুলো এক নাম্বার কারণ দুই নাম্বার বাইতুল মোকাদ্দাস পৃথিবীর দ্বিতীয় মসজিদ বলেন পৃথিবীর দ্বিতীয় মসজিদ কোনটা বাইতুল মোকাদ্দাস হজরত আবু জর রদি আল্লাহ তালুর বর্ণনা সালতু রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাহ আমি আল্লাহ রসুলকে প্রশ্ন করলাম আইয়ুল মসজিদ উদিয়া আউ্লা ইয়া রসুল আল্লাহ দুনিয়াতে সর্বপ্রথম কোন মসজিদটা বানানো হয় আল্লাহ নবী জবাব দিলেন আল মসজিদুল হরম সর্বপ্রথম মসজিদে হরম বানানো হয় আমি প্রশ্ন করলাম সুমাইনের পর কোন মসজিদটা বানানো হয় আল্লাহ নবী জবাব দিলেন আল মসজিদুল আকসা এরপর মসজিদ আকসা মানে বাইতুল মোকাদ্দাস নির্মাণ করা হয় আমি প্রশ্ন করলাম কাম বাইনা ঘুমা মসজিদে হারামার মসজিদে আকসার মাঝে বানানোর মাঝে পার্থক্য কত দিনের আল্লাহ নবী বললেন আর বাউ না সানা চল্লিশ বছরের ব্যবধান বছর চল্লিশ বছর আগে মসজিদে হারাম চল্লিশ বছর পরে বাইতুল মোকাদ্দাস ইসমাইল নবীর নিয়ে ইব্রাহিম আলাই সালাতাম নির্মাণ করেছেন আল মসজিদুল হারাম আর ইসাক আলাই সালাতামকে নিয়ে কাজ শুরু করেছেন আল মসজিদুল আকসা তাহলে বলেন পৃথিবীর ইতিহাসের দ্বিতীয় মসজিদ কোনটা বাইতুল মোকাদ্দাস বা আল মসজিদুল আকসা তো এই জন্য এটা আমাদের একটা গৌরব মসজিদ মানেই তো আমরা মুসলমানের সাথে সম্পর্ক কি বলেন এগুলো দুই নাম্বার কারণ এই জন্য বাইতুল মোকাদ্দাস আমাদের অধিকার এই অধিকার আমরা এটা আমরা হারাতে পারি না এই অধিকার আমরা দিতে পারি না 
এই অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে যারা আমাদের উপর হামলা চালায় তাদেরকে বলে যে ওরা যুদ্ধ করতেছে তাদের হামলা ঠিক হয় না কি শব্দগুলো বলে আর প্রতিরোধ করলে হামাস যারা আপনার তাদেরকে সন্ত্রাসী দল বলে আপনাদেরকে আমি অনেক দিন বুঝাইছি জেহাদ আর সন্ত্রাসের কি পার্থক্য এই সহজে বুঝে নেন এই বর্তমান ফিলিস্তিন আর ইসরায়েলের মধ্যে যেটা হচ্ছে ইসরায়েল হামলা চালাইতেছে এর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে হামাস কি করলো তারা হামলা চালানোর পর প্রথমে সহ্য করলো এরপর পাল্টা আক্রমণ করলো এখন বলেন তারা যে প্রথম হামলা করলো এটা সন্ত্রাসী কিনা এইটা পৃথিবীর কেউ বলছে না আমেরিকাও বলছে না ব্রাজিল বলছে না বেলজিয়াম সহ আরও অনেকে বলতেছে না এই যে বিষয়গুলা এটা আপনার অনেক কারণ আছে এরপরে কারণ যে মুসলমানদের পাশে সরাসরি এখন কোনো দেশ দাঁড়াচ্ছে না কেন এগুলো অনেক কারণ আছে আপনার সর্বপ্রথম দাঁড়ানোর কথা জর্ডান লিবিয়া তারা দাঁড়ানোর কথা কেন পারছে না তারা অস্ত্র কিনেছে এমন দেশ থেকে যেই দেশের অস্ত্র পারমাণবিক বোমা যদি ফেলতে হয় ওই দেশের অনুমতি লাগবে আর ওই দেশগুলো ইসরায়েলের বন্ধু দেশ কথা কি বুঝে আসছে একমাত্র ফিলিস্তিনকে সরাসরি বর্তমানে সাহায্য করতে পারে ইরান ইরান কেন পারবে ইরানের নিজস্ব পারমাণবিক বোমা আছে আমেরিকারে পাত্তা দেয় না গড়ে না অ্যান্ড ইরান কেন করবে না বা করবে এটা তাদের ব্যাপার কিন্তু করতে পারবে যারা তারা এখন কেন পারছে না কারণ তাদের অস্ত্রগুলা আপনার বড় বড় যেগুলো কেনা সেগুলো হলো ইসরায়েলের বন্ধু দেশ থেকে কিনা এই জন্য ইসরায়েলের বন্ধু দেশ তারা তো অনুমতি দিবে না তাদের উপর হামলা চালানো এই জন্য বিষয়গুলো অনেকভাবে আপনারা অনেক দেশকে দোষারোপ করা হচ্ছে দেখবেন বলবে তুরস্ক কেন দাঁড়াচ্ছে না পাশে করতেছে না প্রথম দায়িত্ব তুরস্কের চেয়ে বেশি ফিলিস্তিনের পাশে যে মুসলিম দেশগুলো এদের দায়িত্ব আগে এরা কেন পারছে না কারণ তাদের অস্ত্রগুলো কিনা ইসরায়েলের বন্ধু দেশ থেকে এই জন্য অনেক কারণ আছে এই কারণগুলো আবার আপনাদের সামনে আলোচনা করতে গেলে এখন ঘন্টার পর ঘন্টা আমার ইতিহাস বলতে হবে ক্রুসেডারদের ইতিহাস সুলতান সালাউদ্দিন আইয়ুবের ইতিহাস সেই ইতিহাস শোনার মতো আপনাদের ধৈর্য হবে জানি কারণ শুনতে মজাই লাগবে তো এইদিকে আমরা যাই না কিন্তু বললাম কেন আক্রমণ করছে না এখন দেখেন বাইতুল মোকাদ্দাস দুই নাম্বার কারণ এটা পৃথিবীর দ্বিতীয় মসজিদ এই জন্য এটা রক্ষা করা এটা আমাদের দায়িত্ব এটা আমাদের ইমান হ্যাঁ এটা আল্লাহ বাক রব্বুল আলমিন কারা হামলা করলো আর কারা করলো না একদল তো এটাকে রক্ষা করার জন্য সর্বদা চেষ্টা করবে এবং এক পর্যায়ে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন একদম চিরস্থায়ীভাবে এটা মুসলমানদের অধিকার এনে দিবেন ইনশা আল্লাহ তিন নাম্বার কারণ কেন আমরা বাইতুল মোকাদ্দাসকে আমাদের অধিকার কেন এটা আমরা চাই তিন নাম্বার কারণ নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম বলছে তোমরা যদি সফর করতে চাও জিন্দিগিতে বড় ধরনের তিন জায়গায় সফর করবা বড় ধরনের সফর তোমরা তিন জায়গায় করবা এই তিন জায়গার একটা হলো মসজিদে হারাম আর একটা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের মসজিদ মসজিদে নবী আর একটা হলো আল মসজিদুল আকসা কজা আহ কজা আহ উনি হলেন জিয়াদ ওনার গোলাম এই কজা আহ উনি হলেন জিয়াদের গোলাম উনি বলেন সামিয়াত আবা সাঈদ আল খুদরি রদি আল্লাহ তালাহাদ সাল্লাম আমি আবু সাঈদ খুদরি রদি আল্লাহ তালা আনুকে নবীজির থেকে চারটা ব্যাপারে কথা বলতে শুনেছি চারটা ব্যাপারে হাদিস বর্ণনা করতে শুনেছি কয়টা ব্যাপার চারটা এই হাদিসগুলো শোনার পর আপনাদের মনে অনেকের মাসালা জাগবে মাসালা বর্ণনা করা না শুধু হাদিসের অংশগুলো শোনা উদ্দেশ্য শুনবেন মাসালা পরবর্তীতে বয়ন করা যাবে শুধু মসজিদুল আকসার গুরুত্বটা আজকে বোঝেন এক নাম্বার নবীজি বলেন ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আজহার দিনগুলোতে মুসলমানরা রোজা রাখবে না দুই নাম্বার আলোচনা ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আজহার দিনগুলো ঈদুল ফিতর রোজা একদিন আর ঈদুল আজহার দিনগুলো কেন বললাম আপনারা বুঝতে পারছেন তো এই দিনগুলোতে মুসলমানরা রোজা রাখবে না তিন নাম্বার নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম বলেন ওলা সলাতা বাদা সলা তাইন দুই নামাজের পর মুসলমান নামাজ পড়বে না এক নাম্বার বাদা সুবেহি হাত্তা তাতলো আর শামস সূর্য ওঠার আগে ফজরের পর মুসলমান কোনো নামাজ পড়বে না ফজরের পর সূর্য ওঠার আগে মুসলমান কোনো কি পড়বে না নামাজ পড়বে না আপনারা মাসাল্লাহ সালাম ফিরে অনেকে সুন্নতে দাঁড়ায় যান এই ব্যাপারে আমি আলোচনা করছি ফজরের পরে সুন্নত কেন পড়বেন না ফজরের পর পর এই ব্যাপারে আলোচনা করছি ওই সময় বোহারির হাদিস বর্ণনা করছি এরপর আপনাদের হবে না কারণ প্যাস লাগাইতে হবে তো তখন তিন মিজির হাদিসটাই না আনেন ঠিক আছে এই প্যাস নিয়ে অন্যদিন আলোচনা হবে 
তো তিন নাম্বার নবীজি বললেন ফজরের নামাজের পর সূর্য ওঠার আগ পর্যন্ত নামাজ পড়বে না এই জন্য ফজর যদি পড়ে হলেন সুন্নত না পড়লে সূর্য ওঠার পর সুন্নত পড়বেন আরেকটা হলো বাদ আল আসরি হাত্তা তাগরু বা শামস আসরের পর সূর্য ডুবার আগে মুসলমান নামাজ পড়বে না চার নাম্বার আলোচনা নবীজি বলেন লা তুষাদুর রিহাল ইল্লা ইলা সালা সাদিমা সাজিদ মুসলমান সফর যদি করতেই হয় তিন জায়গা ছাড়া অন্য জায়গায় সফর বাদ দেন আস হাওদা বাদ দেন হাওদা মানে আগে ওট ঘোড়া দিয়ে সফর করত খুব বলতেছে এ মুসলমান সফরের জন্য যদি তৈরি হতেই হয় তো তিন জায়গায় এক নাম্বার মসজিদ ইল হারাম দুই নাম্বার মসজিদ ইল আকসা তিন নাম্বার মসজিদ ই হাজা এক নাম্বার মসজিদ উল হারামের দিকে মুসলমান সফর করবে দুই নাম্বার মসজিদ আকসা তিন নাম্বার আমার এই মসজিদ মসজিদের নবী এই জন্য বলেছিলাম সফর করা ভালো খারাপ না হ্যাঁ সফরের এই বিষয়টা অন্যদিকে নেওয়া যাবে না আবার তো নবীজি বলছেন বড় সফর হলে যদি করতেই হয় তিন জায়গায় এই হাদিস বইলে আমাদের দেশের একজন বলছিল যে টঙ্গি ইস্তেমায় যাওয়া যাবে না হ্যাঁ আমাদের দেশের একজন বলছে টঙ্গি উনি কিন্তু মুস জুমার নামাজ পড়ায় আরেক এলাকায় গিয়া তো ওইটা যাওয়া যাবে কিন্তু টঙ্গি ইস্তেমায় যাওয়া যাবে না তো যিনি বলতেছিলেন আমি মানে প্রশ্ন করতেছিলাম আপনি যে মসজিদে জুমা পড়াইতেছেন এটা কি আপনার বাসায় হ্যাঁ টঙ্গি ইস্তেমায় যাওয়া যাবে না তো আপনি যে মসজিদে জুমা পড়াইতেছেন এটা কি আপনার বাসায় আজীব মুসলমানের মাঝে ফেতনা লাগানো সফর করা যাবে না জেয়ারত করা যাবে না কেন বলছেন এটার সাথে সম্পৃক্ত হলো আপনার ওই যে কবর জেয়ারত ইত্যাদির ব্যাপারে আমি বলেছিলাম কবর জেয়ারত বিভিন্ন জায়গায় আপনি সিলেট রাওনা করলেন শুধু কবর জেয়ারতের নিয়তে জায়জ নেই আপনার আব্বার কবর জেয়ারতের নিয়তে আপনি রাওনা করলেন সফর পরিমাণ দূরত্বে জায়জ নেই আমার আব্বার কবর জেয়ারতের জন্য আমি রাওনা করলাম শুধু কবর জেয়ারত উদ্দেশ্য কোথায় কুমিল্লা তো এটা মুসাফির তো আমি তো এখান থেকে মুসাফির কুমিল্লা যদি মুসাফির পরিমাণ দূরত্ব না এখান থেকে কুমিল্লা তো এই পরিমাণ দূরত্বে আমি শুধু বাবার কবর জেয়ারত করতে যাব এটা যায় নেই বাড়িতে গেলাম ঘুরবো তো এই জন্য আব্বার কবরের পাশে যদি আমি যাই সেটা আমার জন্য যায় আছে যেমন এইবার আমি দুই দিন বা তিন দিন আব্বার কবরের সামনে গেছি সেখানে আমি দাঁড়ায় দাঁড়ায় প্রায় সাত পাড়ার মতো কোরআন শরীফ পড়ছি তো এখন আমি যে গেলাম আমি তো কবর জেয়ারতে নিয়েতে যাই নেই গেছি সকালবেলা ফজর ভরে হাঁটতে হাঁটতে ওখানে গিয়ে দাঁড়াইছি দাঁড়ায় যতক্ষণ মন চাইছি সূর্য উঠার আগ পর্যন্ত দাঁড়ায় দাঁড়ায় কোরআন শরীফ পড়ছি এটা যায় যাচ্ছে তো বলতেছিলাম নবীজি সাল্লাই সাল্লাম বললেন যে সফর যদি করা হয় এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটা মসজিদ হলো মসজিদ আকসা তাহলে দেখেন আল্লাহ রসুল ভ্রমণ করার জন্য জেয়ারত করার জন্য গুরুত্ব দিয়ে তিনটা জায়গার কথা বললেন এর মধ্যে একটা জায়গা আল মসজিদুল আকসা আমি আগেই বলছি মাসালা নিয়ে আমরা আলোচনা করব না আমরা শুধু মসজিদে আকসার গুরুত্বটা বুঝব তাহলে ভ্রমণ করতে নবী বললেন দেখেন ভ্রমণ শব্দটা জিয়ারত শব্দটা নবী তিন জায়গার সাথে বললেন এর মধ্যে একটা মসজিদ আকসা চার নাম্বার আমাদের নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম স্বয়ং নিজেই মসজিদে আকসার গুণাবলী বর্ণনা করেছেন কোরাইশদের সাথে সুবাহান মেয়ারাজের রাতে নবীজি আসলেন কাফের রাগিয়া নবীজিকে ধরল মোহাম্মদ তুমি রাতের বেলা ভ্রমণ করে আসছো বলো বাইতুল মোকাদ্দাসে কি দেখছো কয়টা দরজা কয়টা জানালা নবীজি টেনশনে পড়ে গেলেন ইন্দ্রাইল্লাহ আমি তো এইগুলো গুনতে যাই নাই হজরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ রদি আল্লাহ তালা আনু থেকে বর্ণনা তিনি বলেন নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম বলেন লাম্মা কাজাবাতনি কোরাইশ কোরাইশরা যখন আমাকে মিথ্যাবাদী বলল যে আমি ভ্রমণ করি নাই মেয়ারাজে যাই নাই সত্যতা উপস্থাপন করার জন্য তখন তারা আমাকে ধরল বলো ভাই তুম কদ্দাসের দরজা কয়টা জানালা কয়টা নবীজি বলেন ফাজালি আল্লাহ বাইতাল মাকদিসি আল্লাহ আমার সামনে পুরা বাইতুল মোকাদ্দাসটাকে উপস্থাপন করল এরপরে নবীজি কি বলে দেখেন এমন ভাবে আল্লাহ উপস্থাপন করছে আমি দেখে দেখে তাদেরকে বিবরণ দিয়ে দিলাম তাহলে বাইতুল মোকাদ্দাসের বিবরণ দিয়েছেন আমাদের নবীজি এটার গুণাবলি বর্ণনা করেছেন এটার গুরুত্ব কি কম না বেশি এটা আমাদের ইমানি দায়িত্ব হেফাজত করা পাঁচ নাম্বার তাজিমুল মুসলিমিন আলী বাইতুল মাকদিস মুসলমানরা বাইতুল মোকাদ্দাসকে সম্মান করা ইমানের দায়িত্ব এই জন্য আমরাও সম্মান করব হজরত আব্দুল্লা ইবনি আব্বাস রদি আল্লাহ তালা আনু থেকে বর্ণনা ইন্না ইমরাতান ইস্তাকাত শাকওয়া এক মহিলা অনেক রোগে রোগাক্রান্ত হয়েছে আছে না আমাদের মাঝে অনেকে এইভাবে বলে দেখবেন হুজুর আর বইলেন একটা যায় তো আর একটা আস রোগ মাথা ব্যথা থাকে তা আবার জ্বর হয় 
আবার এই হয় সে এরকম কিন্তু অনেক মানুষ আছে আল্লাহ আমাদের সকলকে হেফাজত করেন এক মহিলা শুধু রোগাক্রান্ত হয় ওই মহিলা আল্লাহর কাছে বললেন মাবুদিন সাফানি আল্লাহ তুমি যদি আমাকে মুক্তি দিয়ে দাও महिला नियत कर दुआ कर मस्जिद प्राणी फाउकल हिमार गार चाहते एक बड़ दून आल बागलि खच्चर चाहते एक छोट बाहन <laughs> गुरुत्म <coughs> रक्षा करते कबुलर शासक प्राणी कथा बोल राज्य पाए मायर पेट दुनिया मस्जिदे 
মানে এই মসজিদে আকসাটা একটা নিয়ামতে পরিপূর্ণ একটা তো নামাজ পড়া নিয়ামতে পরিপূর্ণ আকসাটাকেই নবীজি বলেন ওয়ালা নিআমাল মুসাল্লা হুয়া আল্লাহর নবী বলেন ডাইরেক্ট বলেন নবীজি এটা কতই না নিয়ামতে পরিপূর্ণ একটা জায়গা এটা আমাদের নবীজি বলেন কতই না পরিপূর্ণ নিয়ামতে একটা জায়গা তাহলে যেই জায়গাটাই নিয়ামত ওই জায়গা নামাজ পড়া নিয়ামত তো বললাম আগে কিন্তু যেই জায়গাটাই নিয়ামত তাহলে এই নিয়ামত কি আমাদের রক্ষা করতে হবে না এই নিয়ামত দান করেছেন কে আল্লাহ খুব ভালোভাবে বুঝবেন নয় নাম্বার ফাতহবাইতুল মোকাদ্দাস মিন আলামাত বাইতুল মোকাদ্দাস বিজয় করাটা এটা কেয়ামতের একটা আলামত বাইতুল মোকাদ্দাস বিজয় হওয়াটা এটা কেয়ামতের আলামত আল্লাহ নবী বলেন ও দুধ সিদ্ধাম্বাই না দাই কেয়ামতে এর আগে তোমরা ছয়টা জিনিস গনবা কয়টা জিনিস এক নাম্বার মৌতি আমার মরণ এই মরণ গনবা দুই নাম্বার অফাতুবাইতুল মাকদিস বাইতুল মোকাদ্দাসের বিজয় হজরত অমর ফারুকের জামানা একবার বিজয় হয়েছে আবার হবে ইনশাল্লাহ এইগুলো দুই নাম্বার তিন নাম্বার বকরির পালের মতো ফেতনা তোমাদের ঘরে ঘরে আসবে চার নাম্বার সুম্মাস্তিফাদাতুল মাল মানুষ প্রচুর সম্পদের মালিক হবে এত মালিক হবে যদি ওই টাকাওয়ালা কেউ তো আমি এত দিন আর একশো দিন আর স্বর্ণ দেওয়া হয় ফায়াজল্লু সাখিতনের পরে বলবে আমার আরও লাগবে একশো দিন আর স্বর্ণ দেওয়ার পরে বলবে ফায়াজল্লু সাখিতন হয় নাই আরও লাগবে হ্যাঁ কোন সম্পদশালীরা বলেন তো অন্তর থেকে বলছে আল্লাহ আর লাগবে না পাঁচ নাম্বার নবী বলেন সুম্মা ফিতনা তুন ঢুকবেনা চুক্তি হবে তোমাদের মাঝে আশিটা পতাকা উড়াই